。第一步的主旨是责任与能力，第二步的主旨是平衡与选择，第三步也是最后一步，它的主旨是救赎与原谅。这是托比三部曲的终章，因为口碑与控制权等一系列问题的发生，很可惜啊，我们没有机会看到山姆雷米执导的《蜘蛛侠四》。尽管当时已经做好了下一步的准备工作，每一代蜘蛛侠都有着遗憾，而每一代都跟索尼脱不了关系。抛去这个万恶之源，《蜘蛛侠三》的票房反倒是三部曲之巅，奈何珠玉在前，功成名就。同系列内相比较的话，第三部显得难以望其项背。不论如何，《蜘蛛侠三》都给我们留下了一种全新的爷弄灰精神。托比三部曲可能结束了，但恶霸马奎尔的传说才刚刚开始。梅花香自苦寒来，阻止了老张之后，他成了全民英雄。这个世界终于开始善待小蜘蛛，权衡了双重身份，彼得掌握了自己的生活节奏。他依然是班上的尖子生，跟白富美女同学格文名列前茅。彼得也不去在意那些无聊的整蛊。如今最大的目标就是对 MJ 求婚。虽然老板暖心的支持了分期，但贫困的彼得仍是分担不起。橱窗里的钻戒是他的憧憬跟动力。他开始合理安排时间，不缺席 MJ 的任何一场演出。尽管有些左右为难，可彼得的眼神始终没有离开过爱人。二楼的贵宾席上，哈利享受着 MJ 的歌声。当他瞥见下面的彼得时，脸色就冷了下来。既有和父亲这个矛盾，他始终解不开，彼得自然也找不到解释的机会。在后台，彼得见到了 MJ flowers, Harry。这次的演出效果令他有些忐忑，台下的反响似乎并不热烈，牵扯到物理领域，书呆子彼得傻乎乎的就解释起了声学。两人挂在网上，对着天空划过的流星默默许了愿。艾米丽希望一辈子都能够在台上唱歌，第一排永远留给彼得。而彼得换以最真挚的吻，他们沉浸在互啃之中。殊不知，以天外来物敲然落地，共生体就这样盯上了彼得。送别了艾米丽，彼得深夜拜访了梅姨，他下定决心要求婚了。梅姨的困境全无，回想起自己和本相爱的那段时光，梅姨的眼神里充满了甜蜜。那天，本在海滩上突然下跪，拿出了戒指，只有一些简单又不流利的情话，但在梅姨眼中，本书就像是手捧太阳的王子，照亮了她心里的每一片阴霾。梅姨把经验传授给了孩子，条件可能不允许，场面多隆重。相比之下，一颗真爱之心要比任何东西都贵重。回到这儿。梅姨抹去了眼角的泪水，说着还摘下了自己的戒指。这颗钻戒承载了她和本内矢志不渝的爱情，希望能把这份美好传递给彼得，同时也为孩子减少一份经济压力。另一边，人体强化配方得到了完善，哈利将以自己的方式报杀父之仇。彼得正满脸幸福地赶回出租屋，却在半路感应到了危险，只是那袭击来得太快。便去摘下，来人正是哈利。他不给彼得惊讶的机会，恐怖的力量砸了过去。彼得闪身避开，连忙解释原因。比起相信父亲是个十恶不赦的魔头，哈利更愿意维护父亲的荣誉，将仇恨转移到欺骗自己的彼得身上。他连续发动攻击，不给彼得任何喘息的机会。好在彼得肉身力量强横，并未受到致命伤，但梅姨的钻戒却在战斗中脱落。无心恋战的彼得只想拿回它。对于阻挠自己的哈利，彼得只能是干飞之。好在是极限拿回了梅姨的钻戒，这场战斗对于彼得来说毫无意义，他只有选择逃走，才能在不伤害基友的情况下脱离战斗。可哈利的滑翔板实在太灵活，在这条大直巷子里，很容易就追上了彼得，手里的离子刃不停挥舞，随便挨着一下都得吃不消啊。不过彼得的敏捷也不是白盖的，硬是躲过了哈利朝头顶砍过来的一刀，更是受其惯性影响，拉开了距离。哈利见状，掌心向下一滑，一颗恶魔飞刀落入手中。冲着彼得全力一掷，连续七颗飞刀奔向了摆荡的彼得，空间狭窄，闪避不及，身上很快见了红。彼得猛然调转方向，部分飞刀连续打中了哈利，更有一颗直接插进护甲。
，哈利赫然而怒，猛踩后板，一个大回旋再次逼近，彼得见状只能引爆两颗南瓜雷。在哈利冲出烈焰的片刻，恍惚中偷袭得手。彼得以为自己杀死了兄弟，突然变得有些惊慌。但仔细去听，哈利还有一丝心跳，顾不上其他。彼得抱起哈利，直奔医院，心里那叫一个着急。纽约警局内，局长乔治接到手下通报，一个叫弗林特的犯人越狱逃走了。多年前，他才是导致本·帕克死亡的真凶。此时，警方正在四处抓捕弗林特，最终在一个居民区里跟丢了他。弗林特悄悄溜回了家，重病的女儿是他所有的牵挂。当年走上偷盗之路，也全是为了给爱女看病。他留下了一沓信件，换了件旧衣服，想在家里躲避一下。妻子突然出现，劝他离开。这个家不欢迎逃犯，何况是杀人犯，更不允许他接近女儿。弗林特并没有开口狡辩，真相并不能改变任何事。他们的对话都被女儿听到了。弗林特走上前，表达了思念。女儿也从未埋怨过父亲。为了不拖累家人，他只能再次逃亡。没多久，弗林特就被围堵在了沼泽地里。为了逃命，他不惜翻到了禁区内。一个失足落进了深坑，这里正准备做粒子实验。科研人员察觉到了异物存在，却只把对方当成了一只鸟。就这样，仪器启动了。惊恐的弗林特不知如何是好，想跑的念头成了徒劳。弗林特被彻底分解，与四周的沙粒融为一体。好好的一个人，说没就没了。彼得在走廊里坐了不知道多久，大夫出来通知他，病人情况稳定了，但头部遭到重击，依然存在着一些后遗症。病人会忘记这段时期发生的事儿是否为永久性，便无法判断了。彼得不确定自己这会儿该不该去看一眼哈利，他悄悄来到门前，生怕哈利情绪激动。结果好兄弟见到自己，直接眉开眼笑。彼得放心了。哈利的记忆停留在了父亲刚走后不久，那是他和彼得最情深的时候。探望没多久，护士就请走了彼得和 MJ。病人需要静养一段时间，感情如故，没有比这更能让彼得开心的了。护士也羡慕这种友情，哈利却温暖一笑，表示自己愿意为了他们而牺牲。当所有沙粒汇聚到一起时，一个模糊的人形出现了。弗林特连站起来都成为了一种奢侈，就像婴儿走路那般，一次次的尝试。等他看清自己现在的模样后，绝望和恐惧几乎打垮了弗林特。他尝试去拿女儿的照片，却在触碰到的瞬间化成散沙。凭借对女儿的思念，弗林特长出了双手，紧紧握住了照片，更将思念化作力量支撑自己站了起来。彼得这边偷偷订好了餐厅，望着钻戒，已经脑补了一场温馨感人的求婚桥段。这时 ，MJ 敲响了房门，彼得匆忙收起钻戒，靠技巧打开了这破门。MJ 一脸丧气地走了进来，报道上都在评论那晚的表演，说他声音小得跟蚊子一样，徒有其表。彼得马上就拿出蜘蛛侠的事儿举了例子，鼓励他要在批评中进步，想站在巅峰就必须扛下这暴风骤雨。彼得是一片好意，但 MJ 现在需要的不是直男的大道理，也不是蜘蛛侠的前车之鉴，他需要彼得作为男朋友所给予的安慰。机器里传来了警方的对话。Go get him, Tiger！ 一台起重机在市区内故障了，彼得前去救人肯定是理所应当啊。没有得到需要的安慰 ，MJ 心里也很失衡。而消失已久的共生体终于出现了。这起重机的失控。远比预料的可怕，他正逐渐砸向了隔壁的高楼。楼内，格温正在拍摄杂志封面。突然袭来的钢筋让所有人惊慌失措，坠落了残骸，也让楼下成了危险之地。局长乔治亲自赶到现场，他立刻安排人去切断整个街区的电源。刚回过神的格温还想去照料同伴，不料起重机来了个回马枪，楼层的一角瞬间坍塌。没有着力点的格温慌张中抓住了电话，这线一断，他彻底挂在了百米高空。赶来的记者艾迪通过相机看清了。命悬一线的格温一听是女儿，乔治更心急了。
，艾迪还在一旁宣称自己在和格温约会呢。格温的情况更加危险，还随时会被起重机二次影响。好在这时，蜘蛛侠赶到了。空中接力，一气呵成，蜘蛛侠顺利救下了格温。这艾迪马上就过来了，死活要跟蜘蛛侠拍照，宣称自己替代了彼得那个血东西，也就是跟猪兄贝蒂聊聊。到嘴边的接，彼得硬是憋了回去，救下自己不求回报。格温看着蜘蛛侠离开的背影，有些出神。最难受的当属《号角日报》这这这呀，蜘蛛侠成了人们心中的大英雄，他想黑都找不到机会，难免血压不太稳定。Time to take your pill. Not that one. Not that one. Drink plenty of water. Thank you. 只能说这样血压更高。霍夫曼策划了半天，脑洞都想漏了，然而只得到了 J J J 一句话。Get out! That is the dumbest idea you've ever had, and you have had some doozy. Blood pressure. 艾迪拿着刚拍的照片闯了进去，贝蒂对他的油腻着实有些厌恶。彼得后脚就跟了过来，贝蒂直接就是一手温柔放行，两人针尖对麦芒。这这这选择了价格更便宜的艾迪，一被认可，艾迪就卷了起来，非说自己的拍摄手法更专业。虽然蜘蛛侠是抓牌，但也讲究一手光线和结构啊。随即话锋一转，深情转正，他想娶一个女孩，所以需要编制。彼得一听，这也不是我的剧本吗？但艾迪脸皮更厚，他给 J J J 舔的明明白白。Working with one of the greatest newspaper editors of our time, J Jonah Jameson. 后者受用，就打算给他转正。乔瑟夫就不乐意了。彼得干了这么多年，就算有机会，也得先给他呀。You want a staff job, and you want a staff job. Anybody care about what I want? I do. Shut up. Get out. 于是 J J J 来了点子，谁先拍到蜘蛛侠的黑料，谁就是号角日报正式员工。彼得意外瞥见一则消息。局长女儿将为蜘蛛侠颁发城市钥匙。You know, I guess one person can make a difference. Enough said. 哈利这天也出院了，彼得自然要给兄弟接风洗尘，自己高中最喜欢的篮球拿去啊！俩兄弟仿佛回到了当年，没有烦恼，只有快乐。哈利记不起自己有没有女朋友，人家是记不清啊，有的人是并没有啊。触景生情，彼得想起了当年。眼看哈利对诺曼又崇拜又思念，彼得最终还是没有说什么。不过，哈利虽然丢失了记忆，但强化配方的功力还是存在。这天 ，M J 刚回到工作岗位，就发现有人代替了自己。报道上的差评迫使导演换了人。不知情的 M J 既气愤又无奈，只能是默默退出了自己的梦想。掌声很快让他打起了精神。还没来得及开心，就发现掌声是送给蜘蛛侠的。连环打击让 M J 更失落了。终于到了给蜘蛛侠颁发城市钥匙的时候，彼得感受到了每个人的热情。听着人们高喊自己的名字，彼得可太开心了。格温作为这次颁奖的女主角，媒体肯定会争相采访。艾迪自信满满，非要和格温再续前缘，宣称奈叶很刺激。结果格温只是跟他喝了杯咖啡而已，更是再次拒绝了他的追求。彼得这边抓拍完 M J， 就发现他的情绪很是低落。他连忙过去安慰一波，还透露了自己一会儿登场的位置。最后说了几句鼓励的话，就匆忙去换衣服了。所有人都在那儿等着他呢，感受不到彼得的关爱 ，M J 再次失落了。弗林特想靠突出其来的能力去弄笔钱，可他现在是通缉要犯，走到哪儿都会被人盯上。弗林特躲进了车斗，很幸运，里面装的都是沙子，到了他的领域。台上，格温赞扬着蜘蛛侠的无私奉献。台下 ，M J 一脸阴郁，是哈利走过来才让他转为微笑。聊到舞台剧，哈利是一点印象也没有，但他愿意再看一次。听闻 M J 被辞退了，哈利就想讨他开心，说自己高中时就为 M J 写过戏，虽然难以启齿，但这傻事的确逗笑了 M J。轮到蜘蛛侠登场了，人们呐喊，让彼得燃了起来。They love me. 
着顶流 BGM， 一手倒挂金钩，华丽登场。师门一瞅，郎才女貌啊，不约而同的怂恿两人拨嘴呀、啊，这让格温都有些羞涩了。可蜘蛛侠却表示，来一下没关系，大家喜欢看这个。得到了英雄的同意，格温经典再现。看到这一幕 ，MJ 怎能不生气？倒挂接吻是属于他和彼得的。哈利刚想问问情况，就见天空中一团沙暴飞去，这种诡异的现象惊住了所有人。弗林特直接劫持了运钞车，大量沙子压死了油门，整辆车横冲直撞，而蜘蛛侠自然要跟上来一探究竟了。攻击无效就罢了，真沙包大拳头着实让蜘蛛侠吃了一壶。察觉对方异于常人，彼得也不再留手，扫堂腿直接将弗林特扫断。但他一瞬间就恢复了状态，接连几个重击打得蜘蛛侠难以招架。眼看运输车就要出事他赶在相撞前救下了两名警卫。缓过神来再一看，刚刚的对手已经不见踪影，彼得只能在楼上默默洒沙。到了晚上，彼得精心准备的求婚就来了。可满大街都是挂着蜘蛛侠倒挂吻格温的报道。MJ 看了心生怨气。彼得提前跟经理打了招呼，串通好了求婚的过程。人家就一个字儿：专业呀！流程全都策划好了。彼得入座后开始模拟台词，似乎都看到了 MJ 感动落泪。很快 ，MJ 到场了。他其实不愿意让彼得负担这么昂贵的饭店，不过彼得肯定是不能这么早暴露的。他开始说些甜言蜜语，然后眉开二度，再次拿蜘蛛侠的经历来安慰 MJ 的事业问题。Spider Man, Spider Man。想到自己的成功，彼得差点就笑出声了。MJ 一听，心里不知道多少泥马飘过。又恰好，格温一家也在这个餐厅吃饭。他看见彼得，直接就跑过来招呼。两人既是同学，又是实验搭档，还一起名列前茅，交集肯定是不会少的。一开心，就把手搭在了彼得的肩膀上，还强烈要求彼得把波嘴的高清照片带给自己。毕竟不是谁都能和蜘蛛侠倒挂接吻啊，不是、啊？这次 M J 看来就是耀武扬威啊！白天倒挂一吻欺诈，晚上直男安慰欠骂，又差点和情敌干架。关键是彼得还顽梗不化呀，就非得要今天把 M J 拿下。他受够了彼得那有恃无恐的样子，感情运营出现问题，直接导致 MJ 愤然离场。苦了苦，苦策划策苦逼员工啊！求婚失败，彼得试图挽回 ，MJ 自然也等着彼得哄自己。可惜啊，彼得实在不会哄人。理工男的缺陷，一个可以摆架子，一个没有再打一遍。这通足以和好的电话就这么错过了。又是一通电话过来，彼得和梅姨匆忙赶到了警局。乔治亲自为移植俩解释了原因。当年被警方当做凶手的男人，事实上。并非是伤害本帕克的真凶，前不久越狱的弗林特才是罪魁祸首。这人彼得见过，就是那个杀人，目击证人都看见是他开的枪。后面的话彼得就听不见了，他陷入了痛苦和内疚，似乎看到了本书临死前的无助和无辜。往日的文弱书生突然暴走，他怒斥警方没有作为，说罢便回到了出租屋，时时刻刻监听着犯罪情况，满眼都是怒火。M J 担心他出事，便跑了过来。他和梅姨都不希望彼得去做傻事，就像当年失足身亡的劫匪。M J 想留在这里陪伴彼得，但彼得只想一个人扛下来，装作若无其事，不需要任何帮助。But I'm I'm fine. I I don't need your help. 一片好心泼了冷水 ，M J 只能默默离开。之后，彼得就死死盯着无线电，渴望听到任何一点关于弗林特的消息，但是越渴望就越是失望。不知道守了多久，彼得昏昏欲睡。梦里都在为本书的事焦虑，而他最脆弱的时刻，也是共生体附身的良机。他爬满彼得全身，待其反应过来之时，整个人已经彻底黑化。Where am I? What is this? Wow. Feels good. Ah! Woo! Human body fight let Peter feel the power of the power of the power. It seems he can control everything. Enjoy or not, Peter still took a little note from Connors. Although his field is not his specialty, Connors still sees his human side. He is also very fond of staying in Peter's hands. This kind of thing is easy to escape the power of the power. 刚一回家，杀人的线索就传了过来，可真是放屁砸了狗脚跟，满番顺风没阻碍。彼得还就时来运转了，这次行动关乎复仇，弗林特又不好对付。彼得决定换上力量更强大的黑色战衣，谁能拒绝一个又加伤害又炫酷的全黑战衣呢？
。眼瞅着沙子流入下水道，彼得直接把井盖扔飞，这一幕恰好就被艾迪拍了下来。赢下彼得，他是拿酒本了。万万没想到，蜘蛛侠他回首摔呀、啊、！See you, chump. 气急败坏的艾迪萌生了报复的想法。隧道里，蜘蛛侠一路跟随，黑夜就是他的面纱，神出鬼没，现身质问。提到本·帕克的名字，弗林特眼神躲避了一下，却还是不明白这跟蜘蛛侠有什么关系。彼得见状，直接下了死手。他这趟来就是奔着杀人来的。近乎碾压的力量让弗林特都难以还手。彼得发现了他怕水这个弱点，二话不说，直接开闸。Good riddance！ 杀人当场被水淹没，不知所措。在彼得看来，他这次必死无疑，大仇得报。彼得的眼神都凶恶了，以往温和的性格全无。You get your rent when you fix this damn door. 房东听了也是一脸懵啊，想到彼得平时是个乖孩子，认为他一定是遇到了困难。战衣带来的变化让彼得心生恐惧，他立刻脱下了衣服，尝试摆脱这股力量，并且把弗林特已死的事告诉了梅姨，还强调是蜘蛛侠为民除害了。但梅姨却突然凝重了起来，蜘蛛侠是不会杀人的。这话也让彼得表情一变，他低估了人们对蜘蛛侠的信仰。本以为梅姨知道真相后会开心，哪怕松一口气也行啊。可梅姨却语重心长地告诉彼得，不能心怀抱负。罪人的确可恨，但他们的生死不该由我们审判。仇恨会让一个人变成扭曲的怪物。彼得和 MJ 都遇到了自己的困境 ，MJ 失业没了工作，只能到酒吧应聘。万事不顺的他渴望一丝安慰，犹豫了很久，最终没有给彼得打去电话。他联系了哈利，想见面谈谈心。哈利本身也挺悠闲的，自然就答应了下来。两人见面没多说，直接做饭。哈利纯真暖心，还带点逗逼，这种相处方式让 MJ 很舒服，至少不会让压力更大。饭后，两人对起了剧本。哈利高中时写的东西非主流到两人无法直视，情到深处直接拨嘴。但播完 ，MJ 就后悔了，他意识到自己这么做等于背叛彼得。MJ 走后，哈利很郁闷。You've taken your eye off the ball. 父亲的声音突然出现，镜子就像有股魔力在吸引着他。触碰的一瞬间，丢失的记忆全部被刺激了回来。对父亲的思念成了心魔。镜子里，诺曼让他为自己复仇。折磨蜘蛛侠只有一个办法：攻其身不如攻其心。老父亲的教诲铭记在心呢。彼得也想联络 MJ， 但找不到话题开口。一旁的房东还递橘子给自己，这样他后悔之前的暴躁，并且对房东道了歉。房东也是敞亮人，根本不在意。如果彼得过不去心理这关，那就请客吃顿披萨。Woman, calling, you say, woman, 父女俩都在为彼得出谋划策，这让彼得再次感受到了世界的友善。他的留言 ，MJ 收到了，但哈利的突然到来打断了后话。I don't know, I, I, I 哈利逼 MJ 离开彼得，否则自己会杀了他。MJ 哪敢不听话呀？第二天，房东女儿就通知了彼得 ，MJ 来电话了。他都替彼得感到开心，开口就要见面聊聊。他买了束花，决定好好补偿 MJ。可 MJ 却说自己爱上了别人，直接提出了分手。这些违心的话让他也很难受。彼得心里一紧，鼻子一酸，差点流下眼泪。他拿出了钻戒，证明自己已经在考虑未来了。MJ 见状更崩溃了，但这也是为了彼得的安全。这就是哈利想要的效果，杀人诛心呢。傻傻的彼得还在跟兄弟诉苦，庆幸苦难之时还有哈利陪伴。结果哈利反嘴来了一句：“他被辞退了，这事儿你不知道吧？想知道我为什么知道？因为那个别人就是哥呀。”彼得一时无法接受好兄弟又爱上了我女神这个剧本，他脑子嗡嗡的起身离开。哈利马上就收起了演出来的悲伤。等彼得回过头看他的时候，回应了一个邪笑就消失了。这彼得再笨也都知道情况了，原本放下的黑暗面又重新拿了起来。当晚。他身着黑色战衣杀到哈利面前，后者说出了自己和 MJ 那一吻，故意激怒彼得，彼得当场就恶霸附体。Like that, Stings, school, <笑>两人一路杀到密室，出手都极其狠辣。
。可当彼得占尽优势，随手就能杀死哈利时，他同样选择了同样的招数——攻其心。你以为你爹替你自豪，他到死都替你蒙羞。彼得最终还是没下杀手，哪知哈利想用南瓜雷偷袭。大快人心之后，彼得·帕克不复存在，活着的只有恶霸马奎尔。他跟各种辣妹眉来眼去，偶然瞥见了蜘蛛侠的黑料，出自艾迪之手。他说出了那句经典名言：“庆功会上，他一把扫了艾迪的兴，这图怎么就似曾相识呢？”闻听此言，艾迪心虚了，但这并不影响彼得骂他是垃圾。P 图实锤都搬出来了。艾迪只能苦苦哀求，别让他暴露出去。但彼得并不心软，想要宽恕，那就去教堂。真相始落实处，艾迪是个 P 图狂魔 ，G G G 相当愤怒，直接开除了他，逼得这大黑粉发布了道歉声明。一时黑化，一时爽，一直黑化，一直爽啊！彼得的生活开始精彩了起来，跟康纳斯博士通着电话呢，都不忘跟妹妹调情，顺便就贡献了几个表情包啊。经过一段时间研究，康纳斯发现这共生体的又一特性，那就是放大宿主的性格。简而言之，这是一种十分危险的东西，绝对不能被他粘上。彼得啊，对对对对对，他开始走路带飞，表情带骚，转账之后还能带薪撩妹，拍了一系列蜘蛛侠黑化照片，直接让 J J J 把他当爹供了起来，工资还得是双倍啊。来了，兄弟们，把恶霸刷起来呀！恶霸直接带着新女友格温去酒吧搞耍，主要的目的还是给 M J 还以颜色，但这自然不能和格温说了。角落里的艾迪心态崩了。恶霸现在工资宽裕了，直接小费给上，和格温找了个不错的地方约会。这坏坏的模样，格温也沦陷了。但很快他看见 M J， 担心彼得不自在，所以想换家酒吧。不过这正是彼得的计谋。在 M J 表演的时候，他突然现身。Double time。原本很撩的一段共舞，格温却从彼得眼神中看出了真相。他良心不安，连忙对 M J 道了歉，同时也失望的离开了彼得。这下彼得赔了夫人又赔了夫人，心情相当不好。M J 都快不认识他了，还没处发泄呢，看场子的就来找事恶霸直接锤爆一切，以至于误伤了 M J， 任由黑暗逐渐失控，伤害了自己所爱之人。彼得决定要摆脱这股力量。想要宽恕的他来到了教堂，开始拼命撕扯黑色战衣。正如康纳斯所说：“寄生容易，摆脱难。”挣扎中，彼得撞向了大钟，那声音很快就削弱了共生体。艾迪刚好也在这教堂忏悔，他希望主能杀死彼得，也刚好听到了楼顶的钟声。循声望去，他发现了彼得的秘密：刺耳的钟声在协助彼得完成自我救赎，而那一切的共生体马上就找到了下家。内心险恶邪恶的艾迪成为了第二个宿主。救赎耗费了彼得所有精力，他整个人虚弱无比，内心与身体都备受煎熬。此时梅姨来见了他，老人家知道自己的孩子遇到了麻烦，彼得却把钻戒还给了梅姨。这件事儿可能还没准备好，他永远没办法把 M J 放在第一位，一些事情难以启齿又复杂，况且自己还伤害了 M J。梅姨把钻戒又留给了孩子，他相信彼得自己会处理好。不管怎么样，切莫心急。彼得在 M J 楼下站了很久，想了很多挽救的方式，可最终他选择了离去。似乎有着 M J 感应，他望向楼下，但街上并没有想看到的那个人。而弗林特并没有因此死去。想起蜘蛛侠三番两次阻止自己救女儿，他也对这个人萌生了杀意。同样，有着杀意的还有艾迪，他误被弗林特当成了蜘蛛侠。Man.
拨打不相识，两人有着共同的敌人，何不一起联手啊？于是乎啊 ，MJ 又被绑架了。这事儿闹得非常大，因为犯人有着类似蜘蛛侠的能力，让人们不禁联想到了之前的黑蜘蛛侠。可对方手段显然更加残暴，所有试图上前营救的人员都被巨大的沙暴阻止了。人质的身份一经曝光，彼得立马瞪圆了双眼。他拿出了自己的经典战役，是时候让真正的蜘蛛侠回归了。艾迪当众挑衅蜘蛛侠，事情愈演愈烈。哈利关了电视，紧捏眉头。彼得现身，请求兄弟的帮助，他无法一一敌二。当哈利走到光下的时候，彼得心里万分愧疚，想救下 MJ， 他很需要哈利，只可惜误会没法解开。哈利赶走了他。老管家看出了少爷的纠结，他便把诺曼死亡的真相说了出来。一直未出是想保全老爷子在哈利心中的形象，但现在只有真相才能让这个从小看到大的孩子自我救赎。MJ 危在旦夕，人们在焦急的目光中，终于等来了一直渴望的英雄。蜘蛛侠的出现回应了百姓的祈祷，即使知道自己可能会战死，但他仍然毫不畏惧地冲了上去。彼得万万没想到，共生体附在了艾迪身上。在他看来，彼得之前所作所为毁了自己的一切，不管那来路正不正当，艾迪要夺走彼得的一切。与蜘蛛侠不同，毒液信奉的是能力越大，快乐越大。此时 ，MJ 没有胆怯。一板砖就拍了下去，神助攻为彼得争取到了时间。两人顺势一番展开空战，但共生体太过于熟悉蜘蛛侠，彼得的所有攻势都被轻松化解，他最终狼狈落地。MJ 这边也不轻松，一辆货车砸了下来，他不得不舍命一跳。彼得相当着急，一个艾迪已经够难对付的了，何况场上还有一个没出手的弗林特。工地的所有沙子都沦为了他的养料，瞬间形成一个庞然大物。彼得快速绕过他，直奔上风的 MJ 而去。但一打二，终究是件难事，避开了一个还有另一个，双方稍稍有些联手的意愿，蜘蛛侠就没有丝毫反抗能力。杀人一拳接一拳的砸向彼得，每一拳都让整栋楼在震颤，每一击都让希望暗淡一点。就在彼得即将坚持不下去的时候，一颗南瓜炸弹破空而来，爆炸瞬间击溃了弗林特。人们转头看向了天空，属于兄弟间的默契，不需要任何语言。What are you gonna do? I may need some help over here. I'm a little busy right now. Give me your hand. J J J 四处呼喊彼得，老板万万没想到，上头挨揍的那个就是彼得呀！无奈，只能被商业奇才怒坑一笔。之前的战斗让 MJ 的情况更加紧急，他现在随时可能会坠楼身亡。两兄弟不必多言，将全部重心放在了救人上面。直到这时，彼得也没有想好该说什么，也没工夫去想，他必须跟哈利解决两人。试图帮忙的彼得遭到了重击，而哈利直接火力全开，硬是轰塌了弗林特的身体。彼得感应不到毒液，敌人在暗，自己在明，战斗时刻处于劣势。如今伤痕累累，更是被吊起来打。彼得想让艾迪摆脱共生体，那力量虽然强大，但却把握不住。天上掉馅饼，气又还回去的道理。艾迪做事就要捅死彼得，却在关键时刻被恶魔飞刀阻止。哈利再次赶到救场，虽然攻击被艾迪躲开，但钢管掉落的刺耳声却大幅消减毒液的属性，同时也让彼得想起了教堂那一幕。待愣之时，毒液已经向他刺来。
哈利毫不犹豫地挡在兄弟面前，他愿意为了伙伴牺牲，这让彼得发怒到了极点。他奋力扯开束缚，反压毒液，敲响钢管，将其封印在了这声波大阵之中。更趁共生体虚弱之际，救出赖迪，他也逐渐露出了原形。彼得虽然震惊，但也冷静，立刻敲响钢管，熟练掏出南瓜雷，一鼓作气，要将他彻底葬送。无奈艾迪他病入骨髓，硬要陪葬，毒液就这样消失了。弗林特看到了发生的一切，他解释了那晚的真相。当时是他第一次抢劫，为了女儿的医药费，弗林特很温和地请出了本书。道义有道，他不愿伤害一个老人家，何况本书当时还悉心教导他改邪归正。这时，同伙冲了出来，催促弗林特，并推了他一把。也是这一推，让手枪走了火，击中了本书。当时弗林特害怕极了，却又十分自责，所以他并没有第一时间离开现场。直到后面遭受了法律制裁，这些年来，弗林特一直都在后悔，希望那晚的事能有所转机，心底的秘密说了出来。弗林特好受多了。彼得也做过一些后悔的事，他经历过最黑暗的人生，但生活始终要向前看的。彼得原谅了弗林特，同时意味着对过去说了再见。I forgive you. 哈利知道自己命不久矣了，能死在家人身边，并且为了家人而死，哈利没有任何怨言。他始终带着微笑，望着彼得的时候，还笑着说自己好多Whatever comes our way, whatever battle we have raging inside us, we always have a choice. My friend Harry taught me that. He chose to be the best of himself. It's the choices that make us who we are, and we can always choose to do what's right. 影片的最后，彼得来到了 MJ 面前，他什么也没说，伸出了手，而他永远都会抓住他的手。比一颗真爱之心更加珍贵的是两颗互相理解的真爱之心。这是托比三部曲的终章，是我们并不圆满的童年。山姆雷米其实早早就筹备起了蜘蛛侠四，并且直接设定秃鹫作为大反派。彼得会比以往更加悲催。通过分镜，我们发现神秘客在这里就是个逗比反派，而真正的 BOSS 为马尔科维奇扮演的秃鹫。其女儿菲利西亚就是小虫最惊艳的伴侣，黑猫。结局自然是老丈人发现女婿身份，含泪悔过，洗白身亡。而菲利西亚死死记住了这一幕，从此与彼得分道扬镳。当然了，这些只是分镜草图，况且我们也没有机会看到正片。蜘蛛侠四被砍的原因已经不是秘密了，多方干涉山姆的控制权，这个要加那个，那个要加这个，导致山姆无法像前两部一样正常发挥。一直以来呀。托比三部曲的人物刻画都是非常充实的，每一部反派都让人恨不起来。有血有肉、善良却误入歧途的绿魔，有情有义、天才却有毁于执念的老张。相比之下的第三部，弗林特的剧情被连续删减，原来衬托了毒液的这第二反派。但其实第三部的剧情并不差，这也得力于山姆的功底和对蜘蛛侠的热爱。只怪前两部太过完美，蜘蛛侠系列的夭折，各大版权方功不可没。这系列如此火爆，谁不想分一杯羹啊？漫威和索尼同时涉足了《蜘蛛侠三》的制作，他们各有想法，搞得山姆一个头两个大。好比你一直在独立设计，有你自己的思维，结果甲方突然跑出来指指点点，非得不让你用 PS， 你必须得用 Photoshop， 还得整出点五彩斑斓的黑，这谁受得了啊？但你要说索尼有错，他还带来了三代蜘蛛侠。可你要说索尼没错，每一代都是遗憾的，这之间太矛盾了。漫威亦是如此，不过现在的漫威就纯属是膈应人的。MJ 是这个系列里唯一的常驻反派，只要你点开三部曲的电影，那评论和弹幕全是骂他的。前两期视频的结尾，其实我已经为 MJ 辩解过了。现实中这种人比比皆是，他不过是出现在了电影里，还是蜘蛛侠的电影里。第三部的确有很多迷惑操作，各种修罗局 NTR。不知道的还以为自己在看《回家的诱惑》呀，但有几点我认为值得花时间去说一下。首先就是彼得和 MJ 的感情问题。彼得是理工直男，想东西不爱拐弯抹角，他还是蜘蛛侠。
，每时每刻都有人需要她的帮助。而 M J 呢，在这里工作不顺，男朋友忙就算了，还不会说甜言蜜语，这感情慢慢就失衡了。要说 M J 的错，他就错在了没有了解过彼得就选择了在一起。蜘蛛侠的身份不仅仅会带来危险，还会夺走属于他的关爱和陪伴，这一点他应该早就想清楚。而很多人忽略了彼得的错。这个钢铁直男在这部里确实气人，尤其是求恩当天的那几个行为。倒挂接吻或许可以推给民意和当时的氛围，但彼得从没有回答过 M J 的这个问题、啊：当时拨嘴的是你彼得还是蜘蛛侠呢？这一点彼得确实做错了。他没提这事儿，也是因为他认为这事儿没什么大碍。明星艺人都会在台面上演一些人们爱看的，蜘蛛侠人气更高，同样演一出也没什么问题、啊。这里彼得就错在角度上了，这庆典让他把自己当成了全民偶像，而不是全民英雄。说好听点彼得有些呆头呆脑；说难听啊，他就是情商极低。当蜘蛛侠的时候，因为自信什么都会，做回自己就什么都不行了。这种情况下的相处，两人的感情自然会出现问题。不过，这所有缺点，在他变出恶霸的时候就都没有了。恶霸马奎尔的生活中也自信，社交牛逼症，平时说不出口或者认为不必要的想法都开始操作了起来，甚至利用格温的感情当面去报复了 MJ。这种迷惑行为嘛，我觉得是人之常理，因为在此之前 ，MJ 也是这么做的，虽然原因没有说出来。而对于绿了自己的小绿魔，彼得对哈利的回应更是暴打加诛心呢。以其人之道还治其人之心，这一系列场景并不是想去表达黑化蜘蛛侠有多帅，而是要让大家知道，如果彼得放弃了责任，会有多么可怕。或许生性善良的他，现在只想到加工资谈恋爱，但人性会被共生体无限放大，久而久之便无法收场。能对弗林特下一次杀手，就能对其他罪犯同样如此。强就强在彼得很有一丝自制力，在濒临失控的边缘，自己把自己拉了回来，这就是第三部的主旨之一——救赎。对于结局处，他突然原谅了弗林特。其实三部曲都在暗示这一点，彼得一直活在本书之死的阴影下。蜘蛛侠的所作所为，有一部分是为了让本书骄傲。这些年，他心里一直有个疤，哪怕当初劫匪失足身亡，都没能把这个疤抹掉。就算彼得当了这么多年的蜘蛛侠，重新听到了“凶手另有其人”这句话，依然会失控。本书的死已经成为了他提都不能提的过去。弗林特作为引发这一切的关键人物，他一直活在愧疚和罪孽里。这个角色是片中最悲剧的。为了女儿的医药费，他第一次犯错，却因为走火闹出了人命。如雨多年，仍旧牵挂着女儿。他想逃出来看看女儿的情况，结果妻子赶走了自己，真是如过街老鼠一样。倘若不是那场意外，弗林特根本没有重新做人的机会。有段删减片段，就是讲他化作城堡陪伴女儿，但他依旧是罪犯，犯过法，伤过人，甚至到中后期还在为抢钱看病努力。从某方面来说，弗林特只是个可怜的父亲，但他并不是一个好人。杀人的扮演者托马斯也符合这角色矛盾的气质，身形健壮，充满力量，但脸上却写满了无辜和软弱。彼得之所以原谅他，是在和过去告别。他干过差点杀人的事儿，自然知道人在绝望下会做出什么。同时，他也是个父亲的孩子，能理解弗林特的那种牵挂。类似的经历，自己也并不完美，为何要站在正义的一方去审判别人？当彼得说出那句原谅之后，算是真正接受了本书的死，告别过去，完成蜕变。若有蜘蛛侠四，山姆一定会让我们看到蜕变后的彼得。这是本片的第二主旨。虽然影片是虚拟的。但站在普通老百姓的立场上，我们每个人或许干过比彼得还傻的事儿，也许会有一天成为 M J 那样的人。等到那时，道德是约束不住我们的。相继结尾哈利的那句话：“我们是什么样的人，取决于我们选择做什么样的人。”这句话大家细细品味，用它来结束托比三部曲，算是彻底告别。责任与能力，平衡与选择，救赎与原谅，这是蜘蛛侠的历程，也是所有人的历程。本期没有关于幕后的故事，如果听完这些废话。各位心里还能有一丝丝感悟或者改变，那这三部曲就没有白做了。我是瓜皮儿，下期见。You know,